ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് തേർഡ് സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെയും ഗൈഡൻസിന്റെയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ട് ഇൻ മീൻ ബൈ ഗൈഡൻസ് എന്താണ് ദ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് വി ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് so here we are focusing on uh, how we can be able to help the clients uh, to get uh, uh, their self actualization engeyana nalloru effective aayittla oru professional counselor aayittu endokka reethilulla changes varthendadunde endokka precautions nammal edukkendadunde and uh, what we have to deal with uh, while we are practicing or while we are dealing with the counseling as such അപ്പൊ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസും കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സും സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ജസ്റ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ പെരസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് ബറ്റ്വീൻ ദ കൗൺസിലി ഹു നീഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ കൗൺസിലർ ഹു ഈസ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ടു ഗീവ് ദി അസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് ഒരു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹീ ഈസ് റിഗാർഡ് ടേംഡ് ആസ് ദി കൗൺസിലി ആൻഡ് വൺ ഹു ഈസ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ടു ഗീവ് ദി അസിസ്റ്റൻസ് ആ വ്യക്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൗൺസിലർ അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ആയിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസിന് ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതൊക്കെയാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ദ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷൻസിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ ഷുഡ് ബി എ പ്രൊഫഷണൽ ടു ബി എ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം ആ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ട്രസ്റ്റ് വാം തെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ Uh, that is counseling and a definition of counseling. And according to John's guidance, which involves a personal help given by someone and it is designed to assist the person to decide where he wants to go, what he wants to do or how he can uh, best accomplish his purpose. So, we have a counseling and a personal problem. We have a solution. We have a little in-depth analysis or an intervention at the end of the stage. We have a little intervention at the end of the stage. We have a little intervention at the end of the stage. ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അവരൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഡിഫറൻസ് ദർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ ഗൈഡൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വൊക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യണത് എങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് എംഫസൈസ് ഓൺ സോഷ്യൽ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദർ ഈസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് so how we can be have how we can have a kind of a counseling setting ayile endokka karyanga namu sradhikkanam i think already we just uh, uh, covered all these things but again we are moving to the deeper levels of the physical settings and all these things okay so first one parayanaane physical settings physical settings nu nanchirengil evade aano nammal counseling sessions nadakkunnathu അവിടുത്തെ ഒരു ഫർണിച്ചർ സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വെന്റിലേഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിഫറബിളി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആൻഡ് ഷുഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വാംത്ത് സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പല ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടു
ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് ഒരു ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ സ്റ്റിൽ ഫോക്കസിംഗ് ദി ചെയർസ് ആൻഡ് ടേബിൾ അതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വൺ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഹെഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഒരു കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു റാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ദെൻ പ്രോക്സിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ കൗൺസിലർ ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഇഞ്ചസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കൗൺസിലറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് and the optimum distance uh, it uh, may be depends on room size and furniture arrangement uh, then adey pole thanne ore sessions by sessions aite conduct cheyina samayathu nammal cheyanda korach routines aitla korach karyangal undallo phone calls inde sambhavangal ayalum do not disturb anganthe korach karyangal okke nammal okku onnum kodi adillo onnu assure aite irikkya and നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഒരു വിഷ്വൽ പ്രൈവസി ഒരു ക്ലയന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ ഇഫക്റ്റീവ് കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഇത്രയും കൂടി ഒരു നിയർ ബൈ ആയിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കൗൺസിലർ മേ ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ദറ്റ് ഈസ് ഹു ആം ഐ വെദർ ഐ ആം ഏബിൾ ടു അവെയർ അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് വട്ട് ആർ മൈ തോട്ട്സ് വട്ട് ആർ മൈ ഫീലിങ്സ് വട്ട് ആർ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് ഐ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് വെർ ബാറ്റിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവുന്നുണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ ഏത് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു കൗൺസിലർ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ആൻഡ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ദംസെൽസ് ദേ ആർ ബി ഏബിൾ ടു ബിൽഡ് എ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ്ലി ദർ ഈസ് അബൌട്ട് സെൽഫ് അവയർനെസ് ബി അവയർ അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് സെക്കൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബി എംപത്തറ്റിക് എംപത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പുട്ടിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് പുട്ടിങ് മൈ ലെഗ്സ് ഓൺ അനദർ ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് അതർ ലെഗ്സ് ഓൺ മൈ ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആസ് എൻ എംപത്തറ്റിക് ലിസണർ ദ കൗൺസിലേഴ്സ് എബിലിറ്റി ടു എൻ്റർ ദ ക്ലൈൻസ് ഫിനോമിനൽ വേൾഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ക്ലൈൻസ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വേർ യുവർ ഓൺ വിതൗട്ട് എവർ ലൂസിങ് ദം ആസ് ഇഫ് ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഞാനാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് എങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് ഐ റിയാക്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇമോഷണലി ആകും ഞാൻ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടു ബി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂസ് ആയി മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ആ സെയിം ഇഷ്യൂസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് ബി ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ നോഡിങ് അവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും നമ്മളുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഫീലിങ്സ് ആയാലും ഇമോഷൻസ് ആയാലും അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബീൻ ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് മാനർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി എംപത്തിയിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി
അവയർനെസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എംപത്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലയന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരു എസെൻഷൻസ് നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സെഷൻസിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റർവെൻഷൻസോ സ്ട്രാറ്റജീസോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് എംപതി ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് വിച്ച് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് വിതൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ഐ എം ആസെപ്റ്റിംഗ് ആസ് യു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് യു ആസ് എ ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റലും ഇല്ലാതെ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ട്രീറ്റ് ദം ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഞാൻ അത് സെഷൻസിൽ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതില്ലാതെ ആസെപ്റ്റ് ദം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് റെഫേഴ്സ് ടു നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ തെറാപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് എവറി ക്ലയന്റ് ഹാസ് ദയർ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് പക്കായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറുന്നത് വൈ ഹി സ്റ്റേമഡ് ആസ് എ ക്ലയന്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് Uh, some sort of difficulties by maintaining that particular behavior okay so adu kondu nammle endana athrathulla oru conditions vekkalla vendathu oru positive aayitto oru genuine aayitto oru non judgment aayittulla oru approach lode client inde emotions ne feelings ne deal cheyan namukku sadhikka and next characteristics is genuineness genuineness ennu vanichundengil it is acting without fa- using a fake പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ബിഹൈൻ നമ്മളൊന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറച്ച് പിടിച്ചു വെക്ക മീൻസ് ക്ലയന്റിന്റെ മുമ്പിൽ അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ക്ലയന്റിനോട് നമ്മൾക്ക് സിമ്പത്തി ആണോ എംപത്തി ആണോ ക്ലയന്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻസിനെ സക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം സോ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ കൗൺസിലർ ഷുഡ് ബി എ റിയൽ പേഴ്സൺ ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് വാംത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നതാണ് വാംത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാംത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും കൂടി അപ്രോച്ചബിൾ ആകാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത്രയും കൂടി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 വാംത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റൻറ്റീവ്നെസ്സോ അവരെന്നെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസീസ് അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് വാംത്തബിലിറ്റി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് വി ഫീൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ ആ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വാംത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് സൈലൻസ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ഹാവിങ് സച്ച് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഫാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക വിതൗട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റൽ ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നതാണ് അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വെൻ വി ആർ സിങ്കിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വി ബിക്കം അറ്റൻറ്റീവ് വി ബിക്കം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്
അതൊന്നും കൂടി വ്യക്താക്കാമോ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ വെർബൽ അറ്റൻഡീവ്നെസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലേസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡീവ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇറ്റ്സ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് വി ആർ അറ്റൻഡിങ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള പല ബിഹേവിയേഴ്സും അറ്റൻഡീവ്നെസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈക്ക് സ്കിൽസ് ആർ അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആ സോളർ സോളർ എന്നുള്ളതിനെയാണ് അതിന് സ്കിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോൺ വെർബൽ അറ്റൻഡീവ്നെസ്സിനെ പറയുന്നത് ലൈക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർലി അതായത് ഫേസ് ദ ക്ലൈൻ സ്ക്വയർലി ദാറ്റ് ഈസ് അഡൌട്ട് എ പോസ്റ്റ് ചെയർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്ക്വയർലി ദെൻ അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കൂടി ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അറ്റ് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അറ്റൻഡ് ടു ലിസൺ സംതിങ് ഓർ എൽസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫീറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫീറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫോൾഡ് വൺ ഓവർ ദി അതർ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഓക്കെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ ദെൻ ലീൻ ടു ആർ ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൗർ ടു ബി അവേർ ദ ക്ലൈൻറ്റ് സ്പേസ് നേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആയി കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എൻ ഐ കോൺടാക്ട് it is a one of the most important element in every kind of uh, conversation okay then a counselor imports r ennu parnirikkunde relax adayad counselor ethrum kodiyum avare kelkunnunde avare listen cheyunnunde attend cheyunnunde etrathirulla reethiyile he is relaxing to hear all these things appo angane oru solar ennalla reethiyilulla oru non verbal communication aayittu we are expressing the attentiveness and concreteness next skill parayunnathu concreteness ennu parayunnathu it is an ability to listen to what is being said by the client instead of what is being implied avar endano paranjathu adine korchum kodi vyaktamaakki clear eyano listen cheyanulla or capacity ne aanu nammal concreteness ennu parayirikkunnathu and the concreteness in counseling is essential if the counseling proceeds to അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അവരെന്ത് പറയുന്നു അവരെങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ്നെസ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ എനി ക്യൂബ് preconceived or initial judgment about what the client is saying is not particularly helpful appo aa oru samayath namukku ithrum kodi productive aayittulla reethiyil client ne approach cheyina oru method aanu concreteness ennu parnirikkunnathu just listen to uh, what they are talking adanu uddheshikkunnathu the next parayendana objectivity Uh, without any subjective bias or without any kind of expectations without any kind of distorted perceptions or uh, imaginations we uh, accept the individual as it is adine namlu objectivity ennu undu uddheshikkunnathu and open mindedness avaru parayna karyangal okka atreyum oru attitude odu kodi oru positive attitude odu kodi kelkanum അവര് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിങ്സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു ലിസൺ ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് എ ക്ലയന്റ് ഇൻ എ ഫ്രീ ഫ്രം ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോസിങ് വാല്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് അവർ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയണം അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങന
അല്ലെങ്കിൽ വൈഡനായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ടെർനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു കൗൺസിലർ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ കൗൺസിലർ മേക്സ് എ ഡീപ്പർ ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റെസ്പോൺസസ് ടു ദ ക്ലയൻസ് നീഡ്സ് ഫീലിങ്സ് കോൺഫ്ലേറ്റ് ഡൗട്ട്സ് നമ്മൾ ക്ലയൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പാട് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന വളരെ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീപ്പറായിട്ട് ഒരു കുഗ്നറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസിലൂടെ അവരെ ഫീലിങ്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നീഡ്സോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അത് വിചാരിച്ച് അവരെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ആയിരുന്ന് ക്ലോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ റീസ്പ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവിനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നോൺ ഡോമിനൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൗൺസിലർ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൗൺസിലർ ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ലിസൺ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കൗൺസിലർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ കോൺഫറൻറ്റേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോണറ്റേഷനിലൊന്നും വരാതെ കൗൺസിലറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസോ ബിഹേവിയേഴ്സോ ഇത്രയും കൂടി ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടോ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫറൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺഫറൻറ്റേഷൻ യു ഹാവ് സെഡ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ബിഹേവിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് സീം യു കീപ് ഗോയിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ ഹെൽപ്പ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഹൗ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ടു യു അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണേഷനിലല്ല നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളവരായിട്ട് അത്രയും ഒരു റാപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസർ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ കുറച്ചൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ടാബൂസ് ഒക്കെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കൗൺസിലറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഗോൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നതിന്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോ നമ്മള് ഗോൾസ് അപ്പൊ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന് ഗോൾസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗോൾ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്പും ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സോഷ്യലിയോ പേഴ്സണലിയോ ഇമോഷണലിയോ കുഗ്നറ്റീവിലിയോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗോൾസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയാസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് സച്ച് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞി
റെമഡിയൽ ഗോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരു അൺഡിസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു അത് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി റെമഡിയൽ ഗോൾസ് ദെൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഗോൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ സ്കില്ലുകളോ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് പോകുക പുതിയൊരു ജോബിലോട്ട് പോകുക അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഗോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗോൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ കൊഗ്നറ്റീവ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നറ്റീവ് സ്കിൽസുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് ഗോൾസ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാം ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമോഷൻ ബാലൻസും നല്ലൊരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗോൾസ് ആർ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഓർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് വാട്ട് ഇസ് ദയർ നീഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലാക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള എബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അവരിൽ എന്താണ് കുറവായിട്ടുള്ളത് അവർ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയധികം ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഗോളായിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരിക എനിക്ക് ഇന്ന ഗോള് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവര് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്നാണ് വി ഹാവ് ടു റെക്ടിഫൈ ഹൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ കൗൺസിലർ ഒരു അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക റാപ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ജെനുവിൻ ആയിരിക്കുക ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നീഡ് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടേൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഗോൾസ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെ ഗോൾസ് ആണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസിൽ നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the goals are basically motivational factor in counseling namukku endo endo avadnu kittunnund alle namukku avade pogumbol or energy varunnund or positive vibe create cheyunnund aa or motivational factor kodukka annaladana onnamatha goal rendamatha goal the goal can have educational function namlu pala reethilulla pala karyangalo paranju kodukkunnado paranju manasilaakikkindo okke chelpulla okke or educational level la irikkum korchum kodi or clarity oriented aayitto information related aayitto irikkum namlu karyangalo clear cheythu kodukka appo adu rendamatha goal aanu third goal ennu vanthundengil endha to evaluate functional counseling where the client's goal help the counselor to select the select and evaluate different counseling strategies appropriate to achieve the client's goal അപ്പൊ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ആ ഗോളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഗോൾസിലൂടെയാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റോൾ ഓഫ് കൗൺസിലർ ഇൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവയർനെസ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഏത് രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ആണോ എന്താണ് അവരുടെ ഗോൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലയൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റിന്റെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി
ആ സൊല്യൂഷൻസിലോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിനൊരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ഷൻ നമ്മളുടെ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഒരു അസിസ്റ്റൻസോ ആണ് കൗൺസിലർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അനദർ സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലയന്റ് ഹാക്നി ആൻഡ് കോർമിയർ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലയന്റ് ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ റാപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ലൈ ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ടാണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലാണ് ക്ലയന്റ് പിന്നെയും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനും ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വൺസ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലയന്റ് ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാ കേസിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ക്ലയന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ കൗൺസിലറിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ദ ക്ലയന്റ് ആ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് പറയാം ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് വെരിഫൈ ക്ലയന്റ്സ് കൺസേൺ ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് ഹിം ടു ഹെർ ടു ദ കൗൺസിലർ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും അത്യാവശ്യമാണ് ആൻഡ് പ്ലാൻ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ് ടു അപ്ലൈൻ അസസ്മെന്റ് ഡാറ്റ നീഡ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ കൗൺസിലറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ക്ലയന്റിന്റെ ഗോൾ എന്താണ് കൗൺസിലർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതും അത് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഷെയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് ഇൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സെൽഫ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെർബലി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് മൂന്ന് ഹെഡിങ്സിലാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടൈം ഡയമെൻഷൻ എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഗോൾസ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഡയമെൻഷന്റെ ബേസിൽ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫീലിംഗ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ദ ക്ലയന്റ് ഹാസ് ടുവാർഡ് വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരോടും ആ വ്യക്തിയോടും അതായത് ആ ക്ലയന്റിനോട് തന്നെയും എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ഇമേജ് ആണോ അതോ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ഇമേജ് ആണോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു തീരെയും ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ വ്യക്തിയാണോ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഹൗ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ ആ ഇൻഡിവിജ്വല് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കോപ്പി മെക്കാനിസംസ്
then explore the problem adumai bandhapettulla details namukku labikkanayittu sadhikkum appo chalapo self esteem illatha oru vyakti aanannu the individual with the low self esteem എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാതെ ആയി എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈല് ക്ലയന്റിനെയും ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചറൈസേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ സൊല്യൂഷൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ഹിയർ ബി ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾവബിൾ ഓർ നോട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് ലോങ് ടൈം പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വേണം ദെൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ദർ മേ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബെസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ സ്മോക്കർ ആണ് എങ്കിൽ ആ സ്മോക്കറിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു സ്മോക്കിംഗ് നിർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലയൻസ് എബിലിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലയൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ ക്ലയന്റിന് ക്ലയന്റിനോടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ പോലും അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് വി ആർ സജസ്റ്റിംഗ് നോട്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ വി നോട്ട് വി ആർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് സജഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്മൾ ഏകദേശം എടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് അതിൽ ഏതെടുത്താലാണ് ലീസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തില് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അതില് ഒരു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പലതും നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യാം പലതും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ദ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് നമ്മൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻസിനും ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസിങ് സൊല്യൂഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എൻകറേജ്മെന്റിലൂടെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നല്ലൊരു എന്താണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ നമ്മൾ ആ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ക്ലയന്റിനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് വാട്ട് ആൾ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് കമ്മിങ് ടു ഒക്കർ വിദിൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു പ്രോസും കോൺസും അതിന്റെ ഒരു വാലുവേ
രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അവിടെ നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൗൺസിലർനോ കൗൺസിലേക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വരെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്സോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും വിതൗട്ട് സോൾവിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ടെർമിനേഷൻസ് ഒക്കെ റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെയും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ടെർമിനേഷൻ നടത്താറുള്ളത് അല്ലാത്ത കേസുകളും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് സെഷനിലെ ക്ലയന്റ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ടെർമിനേഷൻ നടന്നില്ല മിസ്സേ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ടെർമിനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കല്ല നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യാ നമ്മളവിടെ ഒരു എന്താണ് പിന്നീട് അവര് സെയിം കേസായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെയും ആ സെഷൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെഷൻസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഒന്നും ക്ലയന്റ് ആ ഭാഗത്തേക്കേ വരില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പിന്നെയും അവിടെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതേപോലെയും നമുക്ക് ടെർമിനേഷൻ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടെർമിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐദർ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡ്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കൊമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എന്താണ് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് തിയറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസിലൂടെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് പല രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു സിഗ്മൽ ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലേറിയൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് which aims to developing client's insight into his or her unconsciousness avaru vektiyu unconscious level lotu insight provide cheyina reethirulla oru psychodynamic approach undu effective approach ennu parannittundengil korchum kodi aa or individual inde emotions ne korchum kodi oru changes veruthuna reethirulla approach aanu effective approach ennu parayundu behavioral approaches ennu parayumbo endengil oru maladaptive aayittla behaviors undengil adu or adaptive level illa ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിഹേവിയറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് കുഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കുഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സോ ഫീലിംഗ്സിലോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കുഗ്നറ്റീവ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സെക്ഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ടിലാണ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സൈക്കോ അനാലിസിസ് സിഗ്മൺ ഫ്രോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഇൻട്രാ സൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഡ്രൈവ്സും മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻട്രാ സൈറ്റിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൂടെയാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അൺറിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ കിടക
അവരെടുത്തത് ട്രാൻസ് വീണ്ടും അതൊന്ന് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഇമോഷൻസിനെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചർ ആണ് സൈക്കോഡിനാമിക്കിന്റെ ഗോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ അല്ല നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി മുൻപ് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു അൺറിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയാണ് അവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് റിസേർച്ചിന്റെ എൻറയർ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ത്രട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി റീസ്ട്രക്ചർ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെയ്യും അതിനവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന് എന്താണോ അവരുടെ മൈൻഡിൽ പറയുന്നത് അത് റേഷണൽ ആയിരിക്കാം പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കാം സില്ലി ആയിരിക്കാം വട്ട് എവർ എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക അവർ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺകൺസേൺ ആകാത്ത രീതിയിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ഒരു കൺസേൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ കേൾക്കുക ആൻഡ് അനലിസ്റ്റ് അറ്റംസ് ടു ഹെൽപ്പ് ക്ലയൻസ് വർക്ക് ത്രൂ ദയർ അസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതൊരു ക്ലയന്റിന് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ടു ഗീവ് ദം ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ ദ ഹിഡൻ ഡൈനാമിക്സ് അവരെ പ്രോബ്ലത്തിന് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസിന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഫ്രീ അസോസിയേഷനിൽ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ ഒരു ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് റിപ്രസഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾഫില് ചെയ്യാത്ത ഡ്രീംസ് ഒക്കെയാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേറ്റന്റ് തോട്ട്സും മാനിഫെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് Dreams are made by latent thoughts and manifest content. That is not the case of the words that are important. Manifest content is the client reports. Science is the manifest content. Latent content is the unconscious meaning of the dream. That is why we are talking about the dream. That is why we are talking about the manifest content. Latent content is the dream. That is why we are talking about the dream. That is why we are talking about അത് അൺകോൺഷ്യസ് മീനിങ് എന്താണ് ആ അൺകോൺഷ്യസ് മീനിങ്ങിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരൊരു അൺറിസോൾവ്ഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വർക്ക് ടു അൺകവർ ദി ഡ്രീം ത്രൂ ഡ്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആ ഡ്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് as a client associate to the elements of the dream in order in which they occurred a or dream il avarku etra mathram adile associate cheyanayittu sadikkunnund a problem thinayittu associate cheyan sadikkunnund edengil or particular element particular dream element ne aano client approach cheyunnathu then disregard the content of the dream ask the client what events of the previous could be associated with the dream ഡ്രീം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഡ്രീമിന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സൈക്കോണൽ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയതുകൊണ്ടും അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ടുവേർഡ്സ്
അതാണ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറിന് ക്ലയന്റിനോട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റോ തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈക്കോനോളജി പെർസ്പെക്ടീവിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഒരു റിലീഫ് ആണ് എന്താ പറയാ ഒരു പരിധി വരെ കൗൺസിലർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ ആക്കി വെച്ച് ആരോടാണോ ദേഷ്യമുള്ളത് ആ ദേഷ്യം നമ്മളടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അത് അനലിസ്റ്റ് എൻക്രേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില സെഷൻസ് ഒക്കെ ചില കേസുകളൊക്കെ വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ആ എക്സിസ്റ്റഡ് ആകും തോറും ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഒരു ഹൈട്ടൻഡ് ഒരു എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സേഴ്സ് വെൻ ദ പ്ലാന്റ് ബിക്കം റിലക്റ്റൻസ് ടു ബ്രിങ് അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ റിപ്രസ് തോട്ട്സ് ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദെൻ അപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്ലയന്റിന് ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വരിക തോട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്സിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ലേറ്റ് ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പെർസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഒരു എന്താ പറയുക കൗൺസിലർ ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ക്ലയന്റിന്റെ തോട്ട്സും ഫീലിങ്സും ആക്ഷൻസും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ആൻസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെസ്സോ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസോ റിവീൽ ചെയ്യാ റിലീവ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ഡൈനാമിക് സെഷൻസിലോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് എഫക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചസിൽ ജസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെറാപ്പി ആണ് അവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജർമ്മൻ ടേം ആണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഫിഗർ എന്നാണ് മീനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അതായത് അറ്റ് പ്രസന്റ്ലി നമ്മൾ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ് പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻസും ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല മറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പിയില് ജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗിൽ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ ദേ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് ബിലീവ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രസന്റ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇഗ്നോറന്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നൗ നൗ ഈസ് ഗിവൺ ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ആ നൗ ഇത്രയും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ക്ലയന്റിനെ കൊണ്ടുവരികയും എന്താണ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ലൈവ്ലി ആക്കാം എങ്ങനെ ചോയ്സസ് എടുക്കാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്താണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫ്രീലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇമോഷൻ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് വ്യക്തിക്കാണുള്ളത് അപ്പൊ എന്
as it is believed that the clients ultimately change through their own activities past le nadana karyangal ella at presently endathe capabilities aanu client in ullathu ആ ക്ലയന്റിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റീസിലെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രോസ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ്സ് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കൗൺസിലർ ക്ലയന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സെവറൽ റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് ഐ ആൻഡ് ദ റൂൾസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നൗ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നൗ ഓൾവേസ് യൂസിംഗ് ദ പ്രസന്റ് പ്രസന്റ്ലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ദെൻ ഐ ആൻഡ് ദോ ഇസ് ഓൾവേസ് അഡ്രസ്സിംഗ് സമ്മൺ ഡയറക്ട്ലി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി കിം ഓർ ഹെർ ടു ദ കൗൺസിലർ അതായത് നമ്മളിപ്പോ അവൻ അവൾ എന്നുള്ളത് പറയാതെ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിന് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ യൂസ് ഓഫ് ഐ substituting the word i for it especially when talking about the body appo nammalde body layalum nammalde pal emotions neyalum nammal substitute cheyyunnathu endana naan ennalla vyaktiyanaanu and use of awareness continue focusing on how and what rather than why nammal kaaranangale alla avada anveshikkunnathu engane eppo endu എന്നുള്ള പ്രസന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് അവര് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദി പാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് as it have in psychodynamic perspective and the conversion of a question asking client to convert question into statements appo kore ek questions aayirke avare mind la undayirke avarku or statement aakanulla or process aanu avare promote cheyyunde appo ittarathilla korchu oru ma'am ee conversion of question ennu kondu uddheshikkunnathu it's like appo avaru parayane endine ingane aayi enik ennu chodikkunnathine par avare avare konde adu so oh, that was the reason i became like that our statement aka adano manasilakki pikkina nammal yes 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 adha adha avaru ipo nammal ipo eppozhum avaru inganeyana ya enikku endo enikku endo undana inganeyadu njan endo undana inganeyadu enikku mathram endana inganeyadu appo adu oru negative aayittla adu oru depressed level illa oru question aan avaru eppozhum ingane frame cheyidu kondirikkum appo adine pagaramayittu inna kaaranangal kondu inganeyadu ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ഇഷ്ടമല്ല സോ അത് അങ്ങനെയായി അപ്പോ അവര് ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്ന് മാത്രം പറയല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കല്ല ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ദ ചോയ്സസ് ഓഫ് ദർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരുടെ ചോയ്സസിന് അവരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അവരുടെ ചേഞ്ചിന് ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് make changes ennalla reethilottu nammal statements um avarude feelings um nammal kondu varan ayittu shramikka thank you okay appo athrathile illa rules de base edittana just all the principles focus cheyund appo present situation yana avada nokkunathu and avare goals ennu parichengil existential encounter between people out of which clients tend to move in certain directions അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഐ ആം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹിയർ ടു ബി ഹിയർ ഓർ ഐ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ദ അവയർനെസ് ടു ബി ഹിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റ് മൊമെന്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യാനും പ്രസന്റ് മൊമെന്റിനെ ഫീൽ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് പ്രസന്റ് ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ella oru capacity lotte ettikiga ennaladana goals aayittu parnirikkunde not to sink into the future or past experiences so gradually the individual become more aware about their senses learn to accept the responsibility what they do including accepting the consequences of their action and the repetitive relationship help clients to solve the past past enu parayunde ivide uddheshikkunna terminology aanu unfinished business enu parayunde in order to become integrated nammal eppozhum angane aanu alle palapolum njan kaiyina adu cheyidilla adu cheyidu moshaye angane cheyan paadille ennu nalla thoughts aanu palapolum vyaktigalene present situations ninnu detached aakunnathu അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസിനോട്ട് അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് ലീവ് വട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ് പ്രസന്റ് ലീവ് വട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഓഫ് അതിനെ അവർ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് സെൻസിനെ അവയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗോളായിട്ട് പറയുന്നത് അവരതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് 
become aware of the present situation adinana avaru koodalayittum parayund avaru use cheyna techniques onnamthiyana dream works ennu parannirikkunnathu dream works dreams ennu parannittundengile psychoanalysis pole nammal adine interpret cheyalla cheynathu nere marichu avarude selfine oru repetitive aayittulla dream kaanunnundennengil adu inde artham avade some kind of unfinished business avade nadannattundu ennalladana അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രസന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സജഷൻസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എം ടി ചെയർ ടെക്നിക്ക് ഇത് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഒരു ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടും ഒരു പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെയർ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ചെയർ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു ഡൊമിനന്റ് വ്യക്തിയായിരിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് എന്റെ ഒരു വേറൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പാസീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സിംപ്ലി ടാക്ക് ടു എൻ എൻറ്റി ചെയർ considering it to be a representative of one part of the self okay adu parnene shesham the client may switch from chair to chair as a representation of different parts of personality appo korchu neram nammle oru dominant aayittulla oru vyakti aayittu samsarikkum aa samayathu nammle oru passive aayittu listen cheyyum korchu kayumbo nammal paranja irrational aayittulla endengilum karyangal nammle parnittunde engil അതിന് റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതൊരു ചെയർ എം ടി ചെയറിന്റെ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെ ക്ലയന്റിനെ ചെയറിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തുന്നു നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ആ എം ടി ചെയറിലോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ആ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അതിനൊരു റിസൾട്ട് വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എം ടി ചെയർ ടെക്നിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ കൗൺസിലേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻസ് ഇൻ കോൺഗ്രുവെന്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഇൻ കോൺഗ്രുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആൻഡ് റിയൽ സെൽഫ് അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗവും അവിടെയുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇൻ കോൺഗ്രുവൻസി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചേരായ്മ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇന്ന ബിഹേവിയർ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ ബിഹേവിയർ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻ കോൺഗ്രുവൻസ് ആണെന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് എന്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രുവൻസി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അടുപ്പുണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയും തമ്മില് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ Ma'am, uh, is it like accepting self as I am? That's not the same thing. Yes, that's it. Self theory is explained to you. Yes, that's it. No, the client is um, trying ah. to help the client. Uh, like, what is it? What is it? That's it. 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 ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻകോൺഗ്രുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻകോൺഗ്രുവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഇൻകോൺഗ്രുവൻസ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ബട്ട് വെറസ് ആ ആ ഒരു ഇൻകോൺഗ്രുവൻസ് സിറ്റുവേഷൻ മാറാനാണ് ദ ആസ്കിംഗ് ടു യൂസ് വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വൈ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ ടു വൈ നോ ഓൾ ദസ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഇസ് ദാറ്റ് ദ പ
എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഗ്രുവൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം ദെൻ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് മേക്കിംഗ് ദ റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് കുറെ പേര് നിന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ക്ലയന്റ് പറയാണ് ഐ കാൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എനി മോർ അപ്പോ ദൻ ദ ക്ലയന്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ടഡ് ടു സേ ദി സെന്റൻസ് ടു ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആഡിങ് സം റിമാർക്സ് അബൌട്ട് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെമ്പറിന്റെ അടുത്തും ഈ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞ് അതേപ്പോ ആ വേർഡ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിമാർക്സ് അവിടെ പറയാം ലൈക്ക് ദ റൗണ്ട് എക്സസൈസ് ഇസ് വെരി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് മൈ ലെഗ് ഈസ് പെയിൻ സോ ഐ കാൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എനി മോർ അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോ ആ കാ എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി അവയർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ്ഗർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല എന്നുള്ളത് ആ ബിഗ്ഗർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാതെ നമ്മള് എന്താണോ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി അവയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വെർബാറ്റിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് മേക്കിംഗ് ദ റൗണ്ട്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഐ ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിംഗ്സോ നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഐ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ക്ലയന്റിന് തന്നെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ലൂസനിങ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിപ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിനയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ദ ടെക്നിക്ക് ഈസ് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് ടു ഇമാജിൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ബി ട്രൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറയും സപ്പോസ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആ ഇൻവോൾവ് എന്താ പറയാ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടും നമ്മളെ അതിൽ കൂടെ കുറെ കൂടി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ലൂസനിങ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് റോൾ പ്ലേയിങ് ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോ ഇവരെ കുറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ചിലപ്പോ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഒരു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് സപ്പോസ് യു ആർ മദർ നിങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഒരു ഇൻകോൺഫിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിലെ നമ്മളായി കണ്ട് ഒരു റോൾ പ്ലേ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ദെൻ അനാക്ടുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ആസ്ക്രി ടു പുട്ട് ഫീലിംഗ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഒരു അനാക്ടുമെന്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനാക്ടുമെന്റിലൂടെ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് കപ്പാസിറ്റിസും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ആ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു 
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി കൂടിയും കൗൺസിലറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നീക്സ് ആണ് അത് ഓരോ ഇഷ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബിഹേവിയർ കൗൺസിലിംഗ് ബിഹേവിയർ കൗൺസിലിംഗ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മാലഡാറ്റീവ് ബിഹേവിയറിനെ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്സ് ആണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസും കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ വഴിയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മാലഡിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് അത്രയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത വ്യക്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മാലഡിസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ പെർസ്പെക്ടീവ് പൊതുവെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആയിരിക്കും ബിഹേവിയർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഗോൾസ് ഓഫ് റോൾ ഓഫ് ദ കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബിഹേവിയറിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിലർ എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വൈസർ ആയിരിക്കാം റീൻഫോഴ്സർ ആയിരിക്കാം ഫെസിലിറ്റേഴ്സർ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെത്തേഴ്സിലൂടെയും ക്ലയന്റിന്റെ ബിഹേവിയറിന് സൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ ഗോൾ ടു മോഡിഫൈ ഓർ എലിമിനേറ്റ് മാലഡാറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ക്ലയൻസ് ടു ആക്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് കോണ്ടിജൻസി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ പെർഫോം ചെയ്ത നമുക്ക് റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബിഹേവിയർ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നതാണ് ടോക്കൺ എക്കോണമി ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഒരു ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്നു ആ ടോക്കൺ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു സ്റ്റോർ പോലെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റെമഡി സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടോക്കൺ എക്കോണമി പിന്നെ ഷേപ്പിംഗ് ആണ് ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും ആ ബിഹേവിയറിലൊരു ചേഞ്ചസ് വരികയും ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഷേപ്പിംഗ് മോഡലിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മോഡലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു പത്ത് തവണ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ തവണ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വരെ ആ ബിഹേവിയർ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഇന്റൻസിറ്റിയിലോ ഡ്യൂറേഷനിലോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി റീൻഫോഴ്സ്മെന്റില് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ ബിഹേവിയർ അവിടെ വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച്
റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടിയെ അവിടുന്ന് മാറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബിഹേവിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട് ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കോക്രോച്ചിനെയോ ലിസാഡിനെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പേടി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിഹേവിയർ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ പേടി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹയറാർക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ആദ്യം ലിസാഡിനെ ടെൻ ഫീറ്റ് അകലെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നു കരയുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കുട്ടീനെ ഒരു എയ്റ്റ് ഫീറ്റ് അകലെ നിന്നിട്ട് ലിസാഡിനെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് ലിസാഡിനെ കണ്ടാലും പേടിയില്ലാത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതേപോലെ അതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലൂടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ ഒപ്പം ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എലമെന്റും കൂടി അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് നടത്തിയിട്ട് ആ ബിഹേവിയറിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് പേടിയുള്ളത് അത് നാച്ചുറലി അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവൽ ഗ്രേഡർ എക്സ്പോഷർ എന്നാ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പതുക്കെ 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 ആ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കാണുന്നൊരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലഡിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഗ്രേഡ് എക്സ്പോഷർ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ് വഴിയായിട്ട് തെറാപ്പി സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് ദെൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ കുനിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കുനിറ്റി കൗൺസിലിംഗിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമാൻ ബൈ ദ പേഴ്സൺസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിലീഫ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് അതൊരു ബിലീഫ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ ഇവൻസ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പേടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബിലീഫ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ Uh, maybe either rational or irrational. So, in the same way, it is rational or irrational. So, if you explain the three models, it works in rational emotive therapy. So, the first item is the individual's problem. What is the problem? What is the rationalism? What is the irrationalism? What is the problem? What is the problem? ചില സമയത്താണോ പേടിയുള്ളത് എന്തിനെങ്കിലും പ്രസൻസിലാണോ പേടിയുള്ളത് എന്തിനെങ്കിലും ആബ്സെൻസിലാണോ പേടിയുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റാഷണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് റാഷണൽ ഇമോട്ടി തെറാപ്പി ആർ ഇ ബി ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽബ് എല്ലിസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഇറാഷൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് മൈ ബി ദ റൂട്ട് ഓഫ് മോസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ മാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ ഇറാഷണൽ ബിലീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാവാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു മാലഡാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു അൺഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വന്റെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിലീഫ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വന്റെ മാരഡാറ്റി ബിഹേവിയറിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ആർ ഇറ്റി എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ദ ഇറാഷണൽ ബി
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഐ ഷുഡ് ഡൂ ദിസ് ഐ മസ്റ്റ് സേ ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷുഡുകളും മസ്റ്റുകളും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് റോൾ ഓഫ് ആറിറ്റി കൗൺസിലർ ദ ടീച്ച് ദ ക്ലയന്റ് ഹൗ ദ ആർ തിങ്കിങ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദർ റിലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ബിഹേവിയർ പാറ്റ് ബിഹേവിയർ പാറ്റ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതും എന്താണോ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റാഷണൽ ബിലീവ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ ഐ ടി കൗൺസിലറിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗിനേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ചലഞ്ച് ദ ക്ലയന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓർ ദിയർ ബിലീവ് ഈസ് ലോജിക്കലി ബൈ ആക്ടിങ് ബൈ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് കൊഗിനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കൊഗിനേറ്റീവ് ടെക്നിക്സില് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് പേഴ്സേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് അവരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടി റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പേടിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാണോ ശരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഇറാഷണൽ ബിലീവ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കൊഗിനേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഒന്ന് കോപ്പിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ കോപ്പിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് വഴി റാഷണൽ ബിലീവ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേഴ്സൺ ഫിയർഫുൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് മെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഫ്ലോലെസ്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പേടിയില്ലാതെ പറയണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വരുന്നത് സോ ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ഐ ആം ഏബിൾ ടു മാനേജ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ആം അങ്ങനെ ഒരു റാഷണൽ ബിലീവ് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം അതായത് റീ ഇവാലുവേറ്റ് ബാഡ് ഇവൻസ് ആസ് ഡിസപ്പോയിന്റിങ് കൺസേണിംഗ് ഓർ അൺകംഫർട്ടബിൾ റാദർ ദാൻ ഓഫുൾ ഓർ അൺബെയറബിൾ ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ആ അത് വലിയ അത്ര അങ്ങട് നന്നായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങട് എന്താ പറയാ എൻറിച്ച് ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം സോ ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്റും നെഗറ്റീവ് എന്റിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷനെ ആണെന്ന് റീഫ്രെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും മൈൽഡ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കും ഇത് കൊഗിനേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇമോട്ടീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇമോട്ടീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ഇമാജറി ആണ് ഒരു മെന്റൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആക്കി നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഷെയിം അറ്റാക്കിംഗ് എക്സസൈസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാംലെസ് ബട്ട് ഡ്രെഡ് സച്ച് ആസ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് വൺ സെൽഫ് ടു എ സ്ട്രെയിൻഷർ വെയറിംഗ് ലൗഡ് ക്ലോസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആസ്കിംഗ് എ സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ ലെക്ചർ ത്രൂ ദിസ് ദ ക്ലാൻഡ് ലേൺസ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇഫ് even if a mistake is made and everything needs not to be perfect right namm ivu uddeshikunnathu endana namm eppolum ee parnirikkunna vyaktiyalu chindikkunnathu eppolum eppolum perfect aayirikkanam njan eppolum athrayum better aayirikkanam appa better aagan saadhikkada varundu kondaanallo namukku oru paadu issues undaavunnu appo ivade namm chindikkunnathu enganeyaanu njan athrayum better aayilla nundengilum it's no problem because no one is perfect in this world okay ellavarum angane perfect aagilla namukku nammude edayathla limitations undayirikku appo athrathilulla harmless aayittulla enna korchum k
ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്ക് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒരു ആർട്ട് ആണ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എഴുതി എന്തുകൊണ്ട് ലോജിക്കൽ ആണ് അതിനെ എങ്ങനെ ലോജിക്കൽ ആക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ലോജിക്കൽ ആയി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ എഴുതി അതിനെ ഒത്തിരി കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈസപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ബിഹേവിയർ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുഗനറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇമോട്ടീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടെക്നിക്സിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറിപ്പി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കുഗനറ്റീവ് തെറാപ്പി കുഗനറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഹൗ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ തിങ്സ് ഫീൽസ് ആൻഡ് ആക്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സ്കിമാറ്റ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്കീമ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ കൊഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ മാലഡാക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു കൊഗ്നറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മാലഡാക്റ്റീവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെയാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് സെഷൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൂവ് ബയാസിസ് ഓർ ഡിസ്ട്രോഷൻ സിംതിങ് നമ്മുടെ തോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റായ ചിന്തകൾ അവിടെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൽ റോൾ ഓഫ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൊമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പ്രവർത്തികൾ ഫീലിംഗ്സ് ഇത് മൂന്നും ഒരു ട്രയാങ്കുളർ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊഗ്നേഷൻസിനെ കുറച്ചും കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗോൾ ഡിറ്റർമിനൻസിലോട്ട് ബിഹേവിയറിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലറിന്റെ റോള് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആണ് കൊഗ്നറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തെ നടക്കുന്നത് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡെയിലി ഡയറി നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളുടെ തോട്ട്സിന് നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു തോട്ടിനെ അതിൽ ആ തോട്ടില് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണോ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ റൈറ്റ് യു ആർ ആൺ ഡെയിലി ഡയറീസ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏതും തോറും നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ എക്സാമിനിങ് അവൈലബിൾ എവിഡൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നമുക്ക് അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എന്ത് എവിഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഗ്നേഷ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതർവൈസ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റോർഡ് തോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ സോക്രട്ടിക് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അതായത് റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റോർഡ് തോട്ട്സ് വിത്ത് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് തോട്ട്സ് വട്ട് ഈസ് ദാംപിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വട്ട് ഈസ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ബിലീഫ് വട്ട് ഈസ് എവിഡൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്തിനും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എവിഡൻസോ അതിന്റെ സോഴ്സോ നമ്മൾ തരിക അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതോടു കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട്സോട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചസിലൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്ലയന്റ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ
ഒരുപാട് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ കിട്ടിയെന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഒരു മിനിമം റേഞ്ചിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ദ കോമൺ പ്രോസസ്സസ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കറൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നടത്തേണ്ടത് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഗോൾ എന്താണ് മീറ്റിംഗ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ടൈം ഇതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ എൻഷുർ ആയിരിക്കണം ദെൻ പല പല ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻസ് പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ആൻസൈറ്റിയോ ഓക്കേഡ്നെസ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു റോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം എന്തിനാണ് അവരോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ദ റോൾ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു കൊഹസീവ് മാനറിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ഒരു മേജർ ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് സബ് ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സബ് ഗോൾസില് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു ടേണില് അവര് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ റെസ്പോണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കൗൺസിലറിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ഡോമിനന്റ് ആകാനോ ഒരു റിബലൻ സ്റ്റേജിലാകാനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആ ഒരു റീന്റേഷനിൽ അതിലൊക്കെ ഒരു നോർമൽ എന്താ പറയാ നോർമൽ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രോബ്ലത്തി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂസിന്റെയും ഇന്റഗ്രിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അവർ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ഇത്രയും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് റിയലൈസേഷൻ എന്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസും ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസും അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബിഹേവിയർ എമർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിലപ്പോഴൊക്കെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസിലായിരിക്കും റിയലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് the determination uh, it may be determined by the counselor or by the group member and the counselor together the matter we have said before that determination at all stages aite pettana irikkira nammal determination parayundu or stage by stages aite or goal um or sub goals achieve cheyadine shesham adu avare life le imply cheyadine shesham slowly aayirikkum group inde goal group terminate cheyunnathu adhe pole thanne or maintaining the interpersonal relationship ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ട്രസ്റ്റും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേജിലൂടെ ആയിരിക്കണം ടെർമിനേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ടെർമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂൽ റിവ്യൂ സമ്മറി കൗൺസിലറും ക്ലയന്റും ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ സമ്മറി ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ നടക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ സെക്യൂറിറ്റി പെർസ്പെക്ടീവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഹൗ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു
എം ടി ചെയർ ടെക്നിക് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പിയിൽ എം ടി ചെയർ ടെക്നിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാം ദെൻ ജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൾ ടുഗതർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രം അവെയർ ആക്കി ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമ്മ്യൂണിറ്റി തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവരെ ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് രണ്ടിനും ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും പെർമസീവ് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ബോത്ത് ടെക്നിക് സെയിം മറ്റ് ക്ലാരിഫൈങ് ഫീലിംഗ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ദൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്ന് സൈസ് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരു കോമൺ ഗോളും കോമൺ പ്രോബ്ലവും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എ ഹോൾ